souhaite aujourd'hui évoquer le cas de Sandrine Rousseau et une de ses nombreuses déclarations étonnantes. Récemment, dans le cadre de l'examen du projet de loi sur les retraites, Sandrine Rousseau, en commission des affaires sociales, s'est demandé ce que va faire Mbappé après 50 ans. On peut penser qu'il s'agit d'une plaisanterie, mais non, elle était tout à fait sérieuse. Elle s'inquiétait du devenir de Mbappé après 50 ans, de ce que va être sa carrière quand il sera un senior. Sur la carrière des sportifs, puisque est, tel est l'amendement euh, dont nous discutons aujourd'hui, eh bien je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans Et que va-t-il faire Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouillets à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior. On trouve dans la classe politique d'autres déclarations qui sont du même tonneau. La plupart de ces déclarations viennent de la NUPES, que ce soit de LFI ou des écologistes. Mais des déclarations, également très étonnantes, viennent de la République en marche, rebaptisée Renaissance, par exemple, des déclarations d'Agnès Pannier-Runachier valent leur pesant d'or ou de cacahuète. Le prix de l'électricité, quand il s'est envolé au mois de septembre-octobre, c'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz, mais c'est parce que chacun craignait qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité. Et donc, cette perspective de rupture a créé des, des prix qui sont envolés parce que les consommateurs sont allés dire bah, « moi je suis prêt à payer plus la crainte de pour être sûr de ne pas être coupé à aucun moment ». Et... Les personnalités politiques actuelles ne tiennent pas la route. Dans le passé, certaines personnalités politiques avaient une véritable construction intellectuelle. Ils étaient solides, ils avaient des connaissances. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On pouvait dans le passé ne pas être d'accord avec des personnalités politiques, mais reconnaître leur intelligence. Maintenant, d'intelligence, il n'y a point. Il y a un véritable effondrement de la classe politique, de son niveau intellectuel. Je vois là une transposition dans le monde politique de l'effondrement du niveau scolaire. Depuis plusieurs décennies maintenant, le niveau scolaire s'est effondré. Et forcément, arrive au pouvoir une classe politique qui était inclue dans la tranche d'âge concernée par cet effondrement. Et maintenant, ils se retrouvent au pouvoir, et avec leur faible niveau, ils ne peuvent pas faire grand-chose. La période actuelle est sinistre, mais les lendemains qui viennent risquent d'être encore pire. C'est pourquoi il est nécessaire pour toute personne de se former en dehors de l'enseignement scolaire. Il est nécessaire de consulter des bibliothèques, il est nécessaire d'acheter des livres de qualité. Il est nécessaire de suivre des conférences. Il est nécessaire de visionner des vidéos intelligentes. La société actuelle conduit à l'abrutissement de la personne. La plupart des films, la plupart des téléfilms, la plupart des séries, la plupart des émissions à la télévision sont débiles. Et forcément, si on regarde des choses débiles, on devient débile. Il faut donc se former par soi-même. Il ne faut pas perdre son temps avec des choses stupides. Il faut rechercher l'intelligence et la qualité.